我们上次讲的那个重点啊，讲到保罗呢，为了要得着基督，他就丢弃万事，看作粪土啊。过去他以为与与他有益的啊，不管是这个法利赛人的身份也好，以色列人的身份也好，哈、啊，还有他这个逼迫教会的这样的经历啊，他都都是为着基督的缘故，他这些发现对他反而是有损害的，所以他把这些全部都丢弃了。甚至于啊，有一些他自己的这个呃能言善道啊，他对于这个呃这个什么这个世界上有很多的知识啊、哲学啊这些哈、哦，他都把它放一边了、啊。他现在传讲基督呢，只敢传讲耶稣基督并他定十字架啊、哦呃，让神的大能能够亲自彰显出来，而不是靠着他的这个啊、呃、叫做智慧委婉的话啊、哦。好，那他现在就是丢弃万事，看作粪土，就是一个目标啊。就是什么？他想要得着基督啊！我们今天看到了这个得着基督啊，这个是第八节，对不对哈？然后第九节呢，还有另外一件事啊，并且得以在他里面，并且得以在他里面啊。那英文是说，呃 ，be found in him 啊，就是说被发现在基督里啊，被发现在基督里，这是他丢弃万事，看作粪土所要啊。达到的啊，他所要得着的这两件事情，一个是得着基督，一个是被发现在基督里啊。你看那个 New American Standard 这个这个地方哈，他讲到说 Christ Jesus 啊 ，My Lord 啊，怎么样呢 ？For whom I have suffered the loss of all things 啊，我为他已经丢弃万事啊 ，and count them but rubbish 啊，把他们当做粪土 ，in order that I may gain Christ 啊，第一个要得到基督 ，and 呢。And be, and may be found in him. 好，被发现在他的里面。被找到。哎，被找到在他里面啊。哎，那什么叫做被发现在基督里呢？哈，得着基督，还有被发现在基督里啊，这有什么有什么不同呢？啊，可以这么讲，得着基督呢，就是什么？就是主在我的里面啊。啊，那被发现在基督里呢，就是。我在主的里面啊，一个是主在我里面，一个是我在主里面。那你会说啊，你说哎，这个需要丢弃万事，看作粪土，才能够才能够讲什么？不是我们一信主的时候，主就在我的里面吗？那我们也讲过啊，当我们一旦信主之后啊，神就把我们放在基督里啊。我们在，我们我们在基督里是本乎神啊，哦，是神把我们放在放在他的里面，就像呃，神把这个。那个谁啊，挪亚放在那个方舟里面一样啊，这不是说我要我要做什么样的功德或者要怎么样才在主主的里面，不是，我们一信主，我们就被放在主的里面了，好，然后我们一信主，主就住在我们的里面了，哎，那为什么要丢弃万事，看作粪土，我能才能够让呃这个得着基督，然后被发现在基督里呢？好 ，OK， 所以刚刚讲的那个呃，我们一信主，主就在我的里面。我们一信主，我们也在主的里面，这都是讲到地位上的、地位上的事实、客观的真理啊。但是现在所讲的，保罗所讲的这个呢，是讲到主观的经历。圣经里面常常有客观的真理，另外一方面有主观的经历。客观的真理呢，啊，这个是我们一方一信主，我们啊一开始就得着，这好像是我们一个法律上的一个地位，已经得着了。但是我们真正要去。经历到这其中的这些一切的福分啊，我们我们需要需要时间的，我们需要经历的，我们需要摆上的，需要把一些东西舍下的。好、哦，那保罗在这边讲到的得着基督呢，就讲到我们主观上的经历啊，主观上的经历。当我们越多的把一些这个神所不要的东西从我们身上啊舍弃的时候呢，我们就可以更多的得着基督啊、哦，更多的得着，更多的得着。那时候主在我们里面呢，就越来越加的丰富。主在我们里面呢，就越来越加的充满啊。然后呢，同时我我本来就是在地位上我已经在主里面了，但是呢，当啊、呃、我把这一切这个残留我的事情摆脱掉的时候呢，我们就更加的牢靠的住在主的里面啊。哎，那时候人看到我们呢，其实就看到基督，因为我们躲在基督里面，我们这个人啊就越来越小了。本来这个人呢、啊、很大的，一人一看到我，一碰到我们啊。都知道说，哎，这个人意见很强哦，哈、哦，你这个人哈、哦，个性很强哦，哈、哦，一碰到你这个有棱有角一堆哈、哦，但是呢，我
我们被主啊越多越越多改变的时候啊，人碰到我们的时候，已经已经碰不到我们这个人了。人一碰到我们是碰到在我们外面的这个主了，我们已经躲在他的里面了啊。所以保罗呢，他发现他希望啊，他更多更多丢弃万事，看作粪土的时候呢，他更多的呃，他就变得更小。他就躲在主的里面了，所以当人家看到他的时候呢，发现他是在基督里面的啊，期待基督啊，期待基督，对了啊，好，那在讲到这个经历这方面啊，讲到主在我们的里面，然后呢，我在主的里面，这圣经里面其实有另外一处圣经有提到，大家不知道记不记得啊？约翰福音啊，约翰福音对啊，约翰福音啊，这组这个就会帮我们读一下啊，你们要住在我里面 ，abide in me， 我也住在你们里面。枝子若不住在葡萄树上，自己就不能结果子。你们若不住在我里面，也是这样。我是葡萄树，你们是枝子。住在我里面的，我也住在他里面。这人就多结果子，因为离了我，你们不能做什么。约翰福音里面很多是讲到经历上的事情，特别是讲到说啊，我们内在跟主之间的相交，跟。主之间的那个互动啊啊，所以约翰常常讲这些事情。那他他就特别把主耶稣在这方面的教导记下来啊。这个葡萄树跟枝子的这个这个比喻啊，在另外三卷福音书里面都没有提了，只有约翰提到。他特别提到说，我们要住在主的里面，就像是一个枝子啊，要住在那个葡萄树上一样啊。好了，那个挪亚那时候被放在方舟里面啊。再讲到我们在地位上啊，我们我们是放在主里面了。挪亚一旦被放在方舟里面了，他就不能出来了，因为那个门呐、啊，那个方舟的门是从外面关起来的，神把他们关在方舟里面啊。所以直到后来啊，后来直到那个洪水退掉以后啊，那个时候他后来他是把上面的盖子掀开来啊，那个时候后来神让他们出来的时候是这样子。但是那个门呐、啊，是门一旦你关进去之后你就出不来了啊，出不来。那呃，甚至讲到我们地位上啊，我们就被。被放在主里面，但是啊，当我们讲到经历上的时候，你好像看到这这里讲到这个葡萄树跟枝子啊，主在这边好像讲到意思，就是说你的枝子啊，可以随时啊来来去去啊，这枝子可以住在它上面，也可以离开啊。这个是讲到我们在客呃在主观的经经历上是这样子，没有错。客观的真理啊，地位上，我们在主里面就在主里面了，但是在主观的经历里面啊，我们常常可以来来去去的啊，一会儿在主里面，一会儿在主的外面啊。他说啊，但是如果我们没有在主的里面了、啊，跑到主的外面去啊，我们这个就像一根枝子啊，丢在外面就会枯干了啊，就不能结果子。但是呢，如果我们要结果子的话呢，一定要住在他的里面。这个呃，圣经我们这边是和本讲说你们要藏在我里面啊。那其实讲到应该是讲到住在我们里面，住在主里面比较好啊，因为藏在他里面好像就是常常了，但是住呢是就是留在里，留在主的里面了。要离开了，要跟他紧紧密的相连。当我们跟主紧密的相连的时候呢，主也在我们的里面。这个猪枝子啊，接在葡萄树上啊，它就在这个这个就就住在这个树上啊。那但是呢，这个葡萄树的这个枝叶啊，就可以从它里面啊流流流过去啊，流过去。主呢也在它的里面啊啊，主也在它的里面。然后呢，这个枝叶流流过它之后，它就可以结果子。啊，因为这个营养经过它嘛，好、啊，那这个就有养分，养分的话就可以让它结出果子来。所以是讲到我们跟主之间的关系啊，我们在主的里面，那主也在我们里面丰富的，好、啊，这样涌流，这样子的话我们就可以结果子。所以这个讲到说我们跟主之间的这关系啊，主在我们里面，我我也在主里面啊。好，那保罗呢，就是要把身上所有的这些啊障碍啊，啊出去啊。我们身上如果有很多东西啊，霸占着我们的心啊，主主不容易在我们里面充满啊，这个生命的之间啊，不容易从我们身上流通过去啊，好、啊，那这些东西啊，甚至于让我们没办法好好的这个接在主的这棵葡萄树上，所以保罗就是要丢弃这些啊，丢弃啊，越他发现，哎，他丢的越多啊，主就进来的越多，好、啊，他丢的越多，主就进来的越多啊，那好高兴啊，好，那所以他就得着基督啊，他就。啊，被发现在基督里啊、哦，那下一步是什么呢？啊，目的就是要认识基督。他说，这个第十节啊，使我
啊，上面就经过上面这个上面这几个步骤之后呢，第十节就是说，使我呢认识基督啊，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的死啊。所以这里认识啊，呃，我们中文有认识有晓得，其实都是认识了啊。所以他这边认识是认识三件事情，第一个认识基督，第二个是认识主的复活大能，第三个是认识。啊、呃，什么与他一同受苦，其实应该就是说，就是有份于主的苦了啊，有份于主的苦，跟主的啊、呃、受苦有份啊。然后呢，效法他的死，效法他的死不是在这三个认识这里，他是另外的啊，就是磨成主的死啊，磨效法其实应该是磨成。我们看英文这样讲啊，英文是说 that I may know know him 啊，我现在讲的另外 American Standard 啊。第二个 ，and the power of his resurrection 啊，他的复活大能啊。第三个认识什么呢 ？and the fellowship of his sufferings 啊，跟他的受苦呢有份，跟他的受苦呢有交通啊。就是说这个呃主主为我们受苦了，但是呢我们也要在里面有份啊。哎，他是他他要认识到这个啊。然后呢 ，being conformed to his death。Being conformed to his death， 就是跟他的死呢啊、呃、联合啊、哦，磨成他的死的样式。这个呢呃就是就是磨成他死的样式之后呢，你就可以认识主的啊、呃、跟跟主的苦受苦就有份啊、呃。这里讲到三个认识啊，认识基督，认识主的复活大能，还有认识。啊，有份于主的苦，这个三个认识啊，其实讲到，其实就是讲到经历，好、哦，就是讲到经历，这是主观的经历。你可以这样讲说，因着前面丢弃万事，看作粪土，得着基督，然后被发现在基督里之后呢，你就可以经历基督，好、哦，认识基督就是经历基督了，认识主的复活大能就是经历到主的复活大能，你自己经历到了，你才是真的认识到了。对不对啊、哦嗯？这才是你真正体验到了啊、哦！这个这个这是认识，是真的认识啊、哦，不是只是在旁观的那种认识，是你真的是去去体验的。还有呢，认识有份于主的苦呢，其实就是经历或者是体验到跟主的受苦有份，你要真的去经历到它，哦，经历到它。所以这个都是一些主观的经历。保罗在那边讲的全部完全不是讲到一些客观的真理，他完全讲到是主观的经历啊。好、哦哦，然后呢，呃。这个这些是透过什么？就在在在认识这三样事情的同时呢，他就是在在这边磨成主的死，磨 conform conform 的就是跟好像是这个啊、呃，你本来他说圣经里面说，我们若在主我的死的形状上与他联合啊，就必成他复活的形状上啊啊与他呃有份啊。好，那这边就是说我们。磨成主的死呢，就是说主死主为我们死了，我们也效法他的死的样式啊。那在这个死的当中呢，我们就经历到他复活的大能啊。这三样这几样事情完了之后呢，他就说他渴望怎么样呢？或者我也得以从死里复活十一节。那原文是说 to attain to the resurrection from the dead 啊 ，attain 就得着一个复活啊。那他这边讲到说，我们是英文、中文也好，都讲到说复活了。但原文啊，这个字应该这个复活这个字呢，其实可以翻成说杰出的复活，因为它是由两个字组成的，叫做 e x n a s t a s i s 啊。那这个字啊，这个字是什么呢？啊，这个字在圣经里面只出现过一次。那个 e x 是 out of 的意思啊。那后面这个字啊 a n a s t a s i s 啊，这个是 resurrection 的意思啊，就 out of resurrection。啊，这是怎么什么意思啊？我们在圣经里面看到的所谓的复活啊，都是后面这个字啊。但是呢，只有这个地方前面还加了上了一个 e x 啊。那意思就是说，这个复活是特别的，是一个特别的复活。那所以有人把它翻成说是杰出的复活，或者是要卓越的复活啊。那这个意思就是说啊，保罗盼望能够得到一个杰出、一个特殊的复活啊。到末世、到末后的日子啊，当主耶稣再来啊。死人都会复活啊！哦，到末后的那个呃白色大宝座审判的时候啊，那个时候是千年国度都已经过结束的时候呢
，还有一个最后的一个大的复活啊，不管是信信主不信主的，全部都会复活啊！哦，那保罗不是说他盼望在这后幕幕后这一批复活里面有份啊，他是盼望在最早的那一批复活遇到杰出的复活里面有份，他透经过他认识基督、认识主的复活大能，还有呢有份于主的苦，他盼望。啊，最后他能够在杰出的复活当中有份。圣经里面啊，关于这最后这这个这一些这个复活啊，还有另外一个说法，在希伯来书十一章哈三十五节那边有讲到更美的复活哈。那边怎么说？有富人得自己的死人复活，又有人忍受苦，言行不肯苟且得释放。为要得着更美的复活啊！这边讲到那个希伯来书十一章啊，讲到一些信心的伟人啊，那那些人对着神都是大有信心的。有人因着信啊，他自己的死人呢，呃，复活了啊，好、啊，经历到这个复活的大能呢，很好啊。但是呢，另外有一些人呢，他们呃为主殉道啊，那他们不愿意苟且得释放，哎，那为什么呢？因为他们要得着一个。更美的复活，好，更美的复活，呃，他他不是说盼望说，哎呀，我这个殉道死了之后，哎，就活过来，马上活过来，不是这种的，他是要到末后的日子的时候，时候啊，当主耶稣再来的时候，那时候有一个更美的复活，啊，那个复活在那个复活里面，啊，有份的呢，啊，是是有福的啊。另外，圣经里面还有一种，还有一个叫做头一次的复活。是在启示录二十章四到六节里面所说的啊。我又看见几个宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们。我又看见那些因为给耶稣做见证，并为神知道被斩者的灵魂，和那没有拜过兽与兽像，也没有在额上和手上受过他印记之人的灵魂。他们都复活了，与基督一同作王一千年。这是头一次的复活，其余的死人还没有复活，只等到那一千年完了。在头一次复活有份的有福了，圣洁了。第二次的死在他们身上没有权柄，他们必做神和基督的祭司，并要与基督一同作王一千年。啊，这个是头一次的复活哈、啊，头一次的复活，在这头一次复活的人当中呢，他们都他们都要与基督啊一同作王一千年啊，这个是在千禧年之前发生的事情啊，所以呢，啊，能够在这次复活里面有份的呢，呃、啊，不是，呃、啊，就是不是所有的基督徒，因为不是所有的基督徒得胜都都是得胜者啊。我们可以说，头一次复活的都是得胜者，好、哦，得胜者。那那另外那些其他基督徒呢？啊、哦，呃，是什么时候复活？啊、哦，我我个人相信是在那个幕后的那次的复活。啊，有人说那幕后那次复活都是都是非基督徒啊，啊、哦，但是圣经里面说那时候是有一个生命卷也展开来了，啊、哦，那名字没有在生命卷上的就要被丢在硫磺火湖里面，所以可见那次。复活当中有一些人的名字呢，是在生命册上的。那那些就是，啊，我相信那些就是没有得胜的基督徒了。那这、那、这、这、这些没有得胜的基督徒呢，在这个千禧年当中啊，他们就是在外面的黑暗挨骨切齿啊，就是他们没有办法进到这千禧年里面跟与基督一同作王，他们就在那边补补修了。这一千年他们在那边懊悔啊。那经过这一千年当中啊，他们就被炼净了啊，啊，他们就被啊，算是通过这个补考了。哦，到最后也一起得救了啊，进到荣耀里面去啊。好，那所以最要紧的就是说，我们不管怎么样啊，我们要在这个得胜者的行列里面有份啊。所以在这边讲到说，杰出的复活也好，更美的复活也好，头一次的复活也好，应该讲到就是说得胜者的复活啊，得胜的复活。保罗啊，他巴望，他经过这一切啊，他能够效法主的死啊，到最后他能够在那个。得胜者的复活行列当中有份，好、哦。那我们看到这个地方哈，那个当他丢弃万事，看作粪土的时候啊，这个其实是一种十字架的经历，对不对？啊、哦，十字架的经历就是对付我们这个人，让我们这个人呐、啊、更多的被破碎啊、哦。好，那当我们越深的经历到十字架之后啊，他后来就会得着基督。
然后呢，被发现在基督里，主在我里面，我也在主里面。这就是说啊，你更多的被主充满了，被圣灵充满，对不对啊？所以啊，我们看到这里有一个原则啊，我们在圣经里面一再的看到有这样的原则，就是当你更多的经历十字架的这个破碎，更多经历十字架的这个呃摆上的时候啊，那功课的时候对付啊，被十字架对付的时候呢，你接下来就容易被圣灵充满啊。自己更多的放下，自己更多的意识，更多的啊啊舍下的时候，神就会更多的进来。这时候被圣灵充满，那圣灵充满之后啊，不是就停在这里，他接下来呢又带领你到下一个地步，就是啊磨成主的死。所以这又是一个十字架的经历啊，所以这变成是一个善心的循环。十字架、啊、带领到圣灵啊，圣灵充满啊，圣灵呢又带领到了十字架的面前啊，再经历到更深的十字架。所以这个就是。啊，我们在圣经里面常常看到的，主耶稣那时候，他那时候先在先受洗的时候就被，呃，被圣灵充满，对不对啊？那圣灵呢就把他吹他吹他到这个旷野里面受魔鬼的试探啊，所以这是又是一个十字架的经历。那等到他从旷野里面出来之后呢，他那时候就蛮有圣灵的能力呢，那到加利利啊，到各个地方去传道去赶鬼啊，所以十字架。带我们到圣灵，圣灵又带我们到十字架，这是圣经里面常让我们看到的一个原则啊。好，那接下来我们再继续往下看啊，第十二节啊，第十二节他说啊，这不是说我已经得着了，已经完全了，我乃是竭力追求，或者可以得着基督耶稣，所以得着我的啊，得着基督耶稣，所以得着我的，这个是这句话是什么意思啊？呃，得着耶耶稣基督，所以得着我的。我们英文是说啊 ，Not that, ah, not that, I have already obtained all things, all this, ah, or have already been made perfect, but I press on to take hold of that for which, ah,、uh, Christ Jesus took hold of me, ah,、uh, ah,、uh, took hold, took hold 就是抓住，对不对啊？持守住。哎，我呢 ，press on， 我竭力啊，追求啊。为的是要抓住啊，抓住什么东西呢？抓住 that 啊 ，that 这个是什么啊？然后 for for which 为了这个东西啊，为了这个目的呢？呃，基督耶稣抓住了我啊。好，神为着一个目的啊，主为着一个目的抓住了我，要让我去抓住一个东西啊。那或者另外一个翻译啊，我们这边这这这边有讲，所以得着我的，或做所要我得着的啊。那所以可以这么讲，我乃是竭力追求啊，或者可以抓住基督耶稣所要我抓住的，神要我抓住一个东西啊，神要保罗抓住一个东西，所以保罗他是竭力追求啊，他要抓住一个东西，那个东西是耶稣基督要他抓住的啊，那就这个问号这个地方啦，就是他要 take take hold of that， 这个 that 是什么东西啊？啊，大家想一想。如果你对照第十四节啊，十四节说，向着标杆直跑，要得神从基督，神在基督耶稣里从上面招我来得的奖赏啊。好了，跟这一节对照在一起啊，啊，可以说这个这个 that 就是那个奖赏，对不对啊？好了，所以神主呢，主抓住了保罗，为什么？因为要让保罗去抓那个奖赏。他的保罗这样有个计划，他有一个奖赏为了保罗所预备了，所以呢，他就抓住保罗的心啊，让保罗他是哇，为着这个这个奖赏呢，他去竭力的追求啊，所以神为着我们每一个人呢，也都有一个奖赏啊，他要我们去抓的。这世界上的东西很多，我们在抓这世界上的东西，但是呢，神有有一个东西是神要我们抓的，哦，要我们抓的，那你是抓什么呢？好、哦。他这边可以讲说是奖赏啊，另外呢，当然你也可以讲说他是什么，他是神的呼召，神在保罗身上有个呼召，他要保罗去持守，去抓住那个呼召的，好，他从上面呼召你了，神从上面呼召我们了，我们是不是要抓住这个呼召啊？回应这个呼召啊？那这个需要我们竭力追求，还有呢，也可以说是一个使命啊，保罗身上他有神所托付他这个使命，为着这个使命呢。基督耶稣就抓住了他，啊啊，主就抓住了保罗
，为此让保罗呢，呃，投入这个使命当中啊，一样的，神在我们身上啊，也有使命要我们投入的。那现在最流行的一个名词叫命定啊 ，destiny 啊，神在我们身上有一个 destiny， 有一个命定啊。保罗为着这个神在他身上的命命定呢，他要抓住这个命定，他就竭力的追求，竭力的追求。所以今天重点就是说啊，我们今天在这世界上抓。追求很多东西，要抓住很多东西，但是你要知道什么是神要你抓住的。为了这个东西啊，神，呃，主抓住了我们，主要抓住我们，让我们去为着向着这个标杆啊直跑啊直跑。好，那接下来我们看啊，这个这边也讲到说啊，竭力追求啊，竭力追求。保罗他竭力追求啊，他要抓住神要他抓住的。这个竭力追求啊，英文叫做 press on 啊 press on。那另外有一个有一个有第十四节啊，他说，保罗他说他向着标杆直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。这个直跑啊，英文也是啊，原文也是啊，就是 press on 的意思。好 ，press on， 好 ，press on， 就是向着那个呃那个目的啊，好像是你要你要用力的啊，要用力，要要要加上那个那个那个力量的力道的啊。那圣经里面我们。菲利比书啊，第三章除了这两处之外，另外还有一个字啊，也是也是在希腊文里面是同一个字的。哎，那个地方念的比较奇怪啊，在三章六节他说：“就热热心说我是逼迫教会的，就律法上的义说呢，我是无可指责的。”这个“逼迫”这个字啊，在圣经里面所有的逼迫，基督徒受到逼迫啊，那个“逼迫”那个字啊，跟上面这个竭力追求还有直跑呢，都是同一个字。好。那个叫做 d i o c o 啊，这个是同一个希腊希腊字，所以这个逼迫啊，也是呃，如果你要换成英文的话，也是一种 press on 啊，就是让就是用在教会里面施加那个压力啊，压力啊，让让他这个教会啊受到这样子很大的一个压力啊啊，我看到这个保罗以前是逼迫教会的，但是他信主之后，他整个人转过来了，他改变过来了。他现在用这个以前逼迫教会这个这个这个火热啊，那个力量，他现在是全心竭力的来追求神。那向着标刊呢，他用同样的这种态度啊，同样的这种火热啊，去向着标刊直跑。所以这个是保罗身上他他自己身上的一个特质啊，充满了这个火热啊。以前放在错的地方，现在放在对的地方啊，向着标杆直跑啊啊，竭力追求。那我们看到圣经里面啊。也曾经有有这么这么一段话啊，《马太福音》十一章十二节这么说哈、啊：从施洗约翰的时候到如今，天国是努力进入的，努力的人就得着了。这里讲到说，我们进天国啊，所要所要所要呃用的这种花的代价，花的功夫，还有哎还要有了那个态度啊，哦，英文是这么说了哈、啊。And from the days of John the Baptist until now. The kingdom of heaven suffers violence, and a violent man take it by force. 从啊，施、呃、洗约翰的时候，那时候施洗约翰传就是说天国近啊、哦，你们要悔改啊、哦，要悔改。所以那时候天国的福音就传开来了。那他说，那从那个时候开始啊，英文是说啊，这个天天国啊 ，suffers violence。啊 s u f f e r i n g 意思就是说，天国呢受到很多的这种暴力啊，受到很多的这个嗯，这个冲击来的，哎，冲击啊、嗯。那他说啊 ，violent man take it by force 啊，就是暴力的人呢，借着这个呃武力啊，借着这个呃这个暴力啊，就得着这个天国了。哎，主耶稣怎么会讲这种事情呢？我们神的子民不是都应该要柔和谦卑吗？啊，怎么会讲到说要说是说,说我们是这个暴力的人呢？而且还要这个借着暴力要能够进天国呢？我们可以想象一下，比方说，呃，快要过年了啊，那那个呃，在远方做工的那些孩子们，一定会带着呃自己的礼物啊，还有自己的小孩子啊啊，呃，这样的大包小包的跑去那个火车站，要搭火车。呃，回回家乡啊，春运啊，哎、嗯，对，那那个哦，或
火车来了，你想想看，大家是怎么样的上车的？方法啊，像有的家长就把小孩子从窗户先送进去啊，然后呢，再从门这样挤啊挤啊挤上那辆火车，因为如果错过这辆火车的话，那可能就来不及吃团圆饭了或或什么啊。就是我们想象一下，你看那个印度的火车很好玩呢，有没有看过印度火车的那个照片啊？好多人就是扒扒着那个火车的杆子啊。就是吊在外面啊，在火车的外面，然后更多的人是在火车的顶上啊，是这样子的抢搭那个火车的位置，当然看起来非常危险啊。所以天国要怎么样的进去，我们就是想象一下他们怎么样要挤上那一辆火车的情形。哎，每个人都很怕，很怕呃被被挤出去啊，就拼命的往往里头挤，拼命的往里头挤啊。呃、嗯，对，但是有一个不同点就是啊，那个挤火车呢，你是要把别人把别人挤掉，但是呢，天国不是啊，天国是要把什么挤掉？是要把我这个老自己挤掉啊。我们进天国啊，要要暴力啊，就是要攻克己身，叫身服我、啊，就是对自己不要客气啊，不要说哎呀，轻轻松松啊，我就可以上天堂了啊,啊，这个一切都是恩典啊，一切都是福气啊，没有，今天我们要。要花代价啊！要花代价啊！对自己不要客气啊！对自己不要客气，这不是说要把别人别人挤掉的意思啊！嗯，对啊。好，他说啊，这他说这个十四节啊，啊十三节他说啊，弟兄们，我不是以为自己已经得着了啊，我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的啊。就是保罗的保罗态度，他他不觉得说自己得着了，虽然人家觉得说他已经很已经很属灵了哦、啊，不错啦。那想想他自己过去啊，建立那么多教会啊，带那么多人得救啊，保罗说他把这一切都忘掉啊，他一切都归零，他只有一件事情啊，忘记背后的，他就是努力面前的，向着标杆直跑，啊，向着标杆直跑，哎，这不简单啊。我们如果有有成就的话，你会常常会看着后面啊，沾沾自喜啊。保罗，保罗他他把后面都都都忘掉了，他只要努力面前的啊。他说啊，他要。得着啊！神在基督耶耶稣里啊，从上面召我来得的奖赏啊，从上面这个这个呼召是从上面来的。英文啊，英文有几个不同的讲法。New American Standard 说这个上面召我哈、啊，就叫做 upward upward call 啊 ，upward call 是什么意思啊？这个就是说啊，往上召我向上啊，召我要往上的啊，因为我现在在地上啊，神就呼召我要往上。竭力的往上啊，要往上去啊。那另外一个呢，嗯 ，King James 叫做 High Calling， 这是一个什么？这是一个高的呼召啊。从天上来。一个这个非常崇高的一个呼召啊，属天的一个呼召。这个是这个是保罗所得到的呼召啊，要招他往上往上走啊。那呃那个叫做 New 呃 New N I V 啊，是叫做 Heaven World Heaven World 啊。The called me heavenward in Christ Jesus， 呼召我啊，往往天上走，往天行走啊，往天行走。好，那啊、呃，他说完，所以呢，呃，数节啊，我们中间呢、啊，凡是完全人呢，都要存这样的心。若在什么事上存别样的心呢，神也必以此指示你们。这什么意思啊？我们中间呢、啊，只要完全人啊，都要存什么样的心呢？就是要撇下一切，好、哦，要竭力的追求，向着这个标杆直跑，好、哦，呃，可以丢弃万事，看作粪土，就是要得到基督，要以认识耶稣基督为至宝啊、哦，要存这样的心，然后这个呃，竭力的往前，好、哦，他说啊，如果如果在什么事上存别样的心呢，神也必以此指示你们。这个这个地方意思就是说啊，有如果你们觉得说啊，这个保罗啊，你是讲这样子，会不会是你这是你个人的领受啊？这是神在你个人身上的计划。我们这个些人啊，我们这个凡夫俗子啊，我们啊，你这个路啊，我们跟不上的啊，跟不上的。哎，那时候那时候我们曾经在这个我们以前上班的地方啊，传福音啊，就有一个姊妹啊，听到就业的见证啊，她就说啊，这条路太太难了，太难了。
最后我没办法，这个要要这样的这个付这样的代价哈，我是没办法的啊。有人会这样想啊，觉得说这个是你特别哈，我我不一定要这样子。但是保罗在这边说啊，他说不是啊，不是啊，你们若在什么事上存别样的心呢、啊，神呢也必以此指示你们，就是你每个人都是要这样子啊，都是要向着标杆直跑啊，要要这个啊什么竭力追求，啊，要得着神在基督耶稣里面啊，要。要我们去得着的那个东西啊，那个奖赏，神会这样指示我们的啊，不要觉得说这个是特别的啊。但是呢，他说啊，十六节啊，然而我们到了什么地步啊，就当照着什么地步行。呃，保罗已经知道了这个研究所了啊，那我们当中有人还是小学啊，还是幼稚园啊，啊，那怎么办呢？啊，小学幼稚园的话，当然一步一步来了。保罗意思就说啊，你到了什么地步啊？你就要到是按按着什么地步的身量行啊？有人一开始啊，你叫他说这个这个东西全都舍下，全都撇下，对他来说，哎呀太难了啊、哦！但是呢，你那时候才刚刚得救，你对主的经历、对主的信心还没有到那个地步，好，没有关系，你就到按着你所有的个身量往前啊、哦！你要英文是这边怎么说了啊？十六节啊 ，Only let us live up to what we have already attained 啊、哦！我们要活活出。比方说你是一年级，你就该活出一年级该有的样子；你是三年级，你就该活出三年级该有的样子。好、哦，你不要到三年级，你还是幼稚园的样子就不对了啊、哦。好了，我们到了什么样的身量，我们就应该要活出那样的一个身量所该有的样式。好、哦，那到了你信主了十年了、二十年了，你就应该要有十年、二十年的样子啊。保罗已经到了是，已经是登峰造极了。他他的情况说：“哎呀，我跟不上。”那你至少你要你要有你现在这样的一个身量所该有的情况啊、哦、啊，不能说哎呀这条路我不行了，我不行不不可以啊、哦，这个神神会指示我们要要走上这条完全的道路啊。对、哦，十七节他说弟兄们，你们要一同效法我啊、哦，也当留意看那些照我们榜样行的人啊、哦。OK 啊，什么行榜样啊？他他这个有一些人就是效法保罗啊。哦放下一切啊，为了要得到基督。那但是他现在又讲到另外有一班人啊，是走另外一条路的，是巴西啊。他说有许多人行事啊，是基督十字架的仇敌啊。我屡次告诉你们，现在又流泪告诉你们，他们的结局就是沉沦，他们的神就是自己的杜甫，他们以自己的羞辱为荣耀，专以地上的事为念。这里有一些人啊，专以地上的事为念啊。我们看到以前我们在讲到立位记十一章的时候啊。讲到就是有一些东西是洁净的，有一些地方东西是不洁净的。以色列人啊，只能吃那些洁净的食物啊，啊，不洁净的食物不能吃啊。昆虫有的是可以吃的啊，有的是不能吃的啊。昆虫有可以吃的，对，那个圣经里面有讲到，有些东西是可以吃的。什么可以吃呢？啊，包括里面有讲了哈、啊，是有刺有足会蹦跳的，这个是洁净的啊。不洁净呢是有刺有足，但是呢是爬行的，这个就不洁净了啊。同样都是有翅膀、有腿啊、哦，但是会蹦跳的是洁净的，那不蹦跳在地上爬的呢是不洁净的啊、哦。那什么叫做会蹦跳的呢？就包括蝗虫、蚂蚱、哦、蟋蟀、蚱蜢啊这些会蹦跳的呢啊、呃、是洁净的，所以这这些是可以吃的。啊、呃，施洗约翰在旷野里面就吃这个蝗虫，对不对啊、哦？吃蝗虫野蜜，那蝗虫是洁净的，可以吃的啊、哦。啊，那为什么他这个蝗虫这些会跳的是？洁净的呢？呃，是它营养不一样，呃，比较好啊，还是它，呃，是身上比较没有寄生虫啊、呃？不是，这个是从属灵的角度啊，神给我们一些啊、呃、一些启示啊、哦，就是这地上有一些东西是洁净的，意思就是说啊，基督徒呢身上要有这样的特质，在神的眼中就是洁净的，那没有这些特质呢，在神的眼中就是就不是洁净的，是是污秽的，那什么样的？特质啊，在这个蹦跳的这些虫子身上啊，它的特质就是它呢不甘心啊，老是待在地上，所以它一直要往上跳。就讲到说啊，一个基督徒啊，他如果说他不甘心待在地上，他一直渴慕啊，离开这个地要向着天去啊，这个就是洁净的啊啊，所以这个就是这蝗虫马萨，他们就好像是保罗一样啊啊，圣经说我们都是虫子，都是虫啊。但是呢，这个虫不一样，这个虫跟别的虫不一样的特点是什么？他们，他们听到了那个暑天的呼召，他们听到那个 high calling， 他们听到了那个什么
这个什么呃，就 upward calling 哈，所以他就往上要去，他就往上啊，要走那条数天的道路。这黄忠啊，真的像像像这个保罗啊啊，听到上头来的声音啊，他就拼命往上跳，往上跳。保罗呢，呃，跳得比别人更加的起劲，好、哦，那往上跳。所以神说，嗯，这个是洁净的，啊、哦，是洁净的，好、哦。那不洁净的呢，就是虽然你有翅膀，你有腿啊，但是你在地上爬，那就不洁净的，哦。那另外呢，还有一种啊，这、哦、个叫做呃不洁净，就是说他们是在在地上爬，意思就是在地上活动啊，跟这个世界联合，啊、哦，这个地就表表示代表这个世界，啊、哦，天呢是讲到从讲讲到属神的，地呢是讲到这个属魔鬼的，啊、哦。啊，那另外，利未记十一章里面有讲到地上另外一些爬虫类啊，爬虫类，爬虫类里面没有一个是洁净的，全全部都是不洁净的。那不洁净就不洁净，他他还特别提出来说哪一些呢？啊，就是这些爬虫类包括什么？包括呃，鼬鼠、呃，拓鼠、蜥蜴啊，壁虎、笼子、手工、蛇衣、眼亭啊，这什么东西啊？呃，鼬鼠这个就是在挖地洞的，在洞里面的这种老鼠啊，笼子啊，手工手工是一种壁呃壁虎呃蜥蜴啊，然后蛇衣这个四角蛇啊，眼睛眼睛就是变色龙了啊 ，OK 这些东西都是不洁净的啊，为什么这些东西不洁净呢？呃，鼬鼠鼬鼠不是看起来很可爱吗？啊，不是，这边讲到鼠灵的含义啊，鼠灵含义，鼬鼠啊就讲到它住在地洞里面了、啊。啊，跟这个世界呢深深的联合啊，他不是只是在地上爬而已哦，他还住到这个这个洞里面去了啊。讲到说这个深深的跟这个世界啊，这个地联合的啊。壁虎呢是什么？肚子完全贴在地上啊，跟世界紧密联合的啊。所以这些在在神的眼中都是不洁净的。我们现在看保罗他提到有一些人啊，他们这些人呢，他们的结局是沉沦的，他们怎么样？以自己的羞辱为荣耀，专以地上的事为念。啊、哦，所以他就是，就是反映出来就是这些不洁的地上的爬物，还有地上的那些昆虫啊，在地上爬的，完全是以这个想来想去就想这个地上的事情，他从来不会想到天上的事啊、哦。好，所以圣经里面让我们看到这里有两条道路，一个是保罗所走的十字架的道路，另外一个呢，这些人叫做什么？十字架的仇敌，是基督十字架的仇敌。这里有两条道路啊，啊、哦，那你不要想说这个是。好，一个是基督徒的道路，一个是不信主的人道路，不是、啊、基督徒当中也有人走这这个这两条不一样的路啊。十字架道路就讲到舍己啊，舍己对不对啊？就是保罗所说的效法主的死，磨成主的死，然、啊、就走十字架道路。那十字架的仇敌呢？他是以自己的度父为神，就是一心只要满足自己的享受，他就想说：哎呀，今天我。去哪边吃啊？哎呀，明天呢，到哪边去玩啦、啊？哦，哎呀，后天到哪边去享受啊？哦，呃，一切想到的就是要要满足自己，好、哦，让自己呢过着一个非常享受的生活，从来不会想到神在你身上有什么计划，神在你身上有什么 calling， 神要你你在这世上活这一生，难道就是这样子享受一生吗？神有一个更深的计划，你从来不去想他的。这个就是十字架的仇敌啊！以自己的肚腹为神，只想到自让自己的肚，想到自己的肚子，不想到神啊！那十字架道路呢，是以认识基督为至宝。好，保罗为他丢弃万事，看作粪土，为了要得着基督。好，这是十字架道路啊！那十字架的仇敌呢，是以自己的羞辱为荣耀，就是以粪土为黄金啊！保罗是把把黄金当做粪土，不要了，但是。这些十字架走的是拿粪土当做黄金，好、哦，以自己的羞辱作为荣耀，就是说啊，这些东西其实你在地上看起来是很光彩的啊、哦，他们很来炫耀的，但在神的眼中呢，完全是粪土啊，完全是没有价值的。所以十字架的仇敌就是他们的价值观跟神的价值观是完全颠倒的，完全相反的。但是我们没有信主以前啊，我们都是这样的价值观，我们都是这样的人生观啊，我们以为人生这些才是有价值的。但是不知道说啊，我们读了圣经之后才发现，哎呀，原来神的观念跟我们的观念完全不一样了，完全不一样啊！在神当、呃、眼中有价值的不是这个啊。好，十字架道路呢，就是以天上的事为念，天上的事。当然我们讲到天上的事是讲到永恒的，啊
，讲到是我们在天上有永存的基业啊，好，在天上啊，呃，这个有有永永恒的喜乐啊，但是还包括有一些东西啊，保罗在第四章里面有提到啊，他说哪一些事情呢？第八节他说，凡是真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德性，若有什么称赞，这些事你们都要思念。这些事情呢，也是也是清洁的，也是属天的。为什么？因为这些跟我们的 character 有关啊、哦。我们这人的这个人啊，更多更多这个 character character 啊，更多被神改变，更多被神得着啊。这让我们能够进到呃这个什么属天的这个行列里面。那反过来讲啊，十字架仇敌呢，他们不太在乎，他不在乎这个 character。他们在乎 comfort 啊，他们要出服啊。十字架道路呢，要走在走的是要注意要要要让我们这个人更加的 holy 啊。但是呢，十字架的仇敌呢，他们是要在只在乎自己要更加的 happy 啊。一个是 holy， 一个是 happy， 一个是 character， 一个是 comfort 啊。啊，所以让十字架仇敌呢，他是什么？专以地上的事为念啊，包括哎呀财富啊，财富要更多更好啊，地位越高越好啊。名誉要越越越也是越高越好啊，享乐越多越好啊，哦，都是以地上的事为念。但是呢，你要想到你，当你越多的以地上的事为念的时候，你就像那些地上的那个爬虫类啊，整个肚子都贴在地上啊，甚至在地上挖个洞啊，巴不得钻到地里面去啊，哦，钻的越深越好啊。这个就是什么十字架的仇敌。到最后你的结局是什么呢？啊，十走十字架道路，在地上好像是羞辱。看起来是平庸，好像是非常卑微啊，不起眼。但是结局是什么？是荣耀，啊，是荣耀。然后主保罗说啊，到最后这个主耶稣再来的时候啊，我们这个人卑贱的身体要改变形状啊，与那荣耀的身体相似啊。第二十一节啊，三章二十一节，我们会变化向主。这是当你在这地上走十架道路的结局啊，在地上降卑，神就让我们升高。但是十字架的仇敌啊，结局是什么？结局是坐在后排，不是，呃，结局是坐在天堂的边边，不是，结局是沉沦，啊、呃，永远在硫磺火湖里面。哎，你觉得说这个值得吗？啊、呃，永远在硫磺火湖，啊，这不是，不是不得救吗？就就是不得救啊，所以他就才叫沉沦呢、啊。哦，哦，这是十字架的仇敌啊。所以大家不要觉得说，呃，这个。我信主了，得救了，那这个呃，我就轻松一下，没关系啦啊、哦，这个享受享受没关系啊。当然主主是要我们享受，没错，主主不是要我们过那种苦日子啊、哦。但是啊，你的心到底在哪里啊？一天到晚只是在想这些享受的话，那你可能就是十字架的仇敌哦哦。所以十十字架道路，保罗说啊，你要照注意啊，要效法我，还有呢，照我榜样行的那些人啊，这个十字架道路的这些啊榜样啊。哦然后十字架仇敌是谁啊？保罗一开始其实第三章一开始就讲这些人啊，是叫做犬类的、作恶的，还有妄自行歌的啊，那些都是好像基督教界里面的犹太师傅啊。好，好，那你说这些人啊，我不会是这些人啊，我怎么会叫人家行歌礼呢？啊，那你也想说今天在这个教会里面也找不到这样的人啊？啊，所以啊，难道今天教会里面就没有十字架仇敌吗？没有啊，不是啊，还是多很多啊，哦、啊，都是以自己的杜甫为神啊，哦、啊。以自己的羞辱为荣耀啊，专以地上的思维念这样的一堆啊，是不是？所以今天一样啊。他说，今天就是走十字架道路的呢，才是主的真门徒啊，真仆人啊。所以呃，有时候，有时候你看到有一些啊很有名的这个传道人啊，特别在电视上啊，有些哇这个大教会啊，这个真的是人数一大堆，那那个那个那个牧师啊，哦。哇，非常有恩赐啊，讲到非常吸引人啊，哦，好，这个都这个都让我们非常的这个敬佩啊、哦。但是你要注意到他的生活啊，他是不是走十字架的道路啊？如果啊，这个家里面啊，这个非常的奢华啊，穷奢极侈啊，哎，他服侍再怎么样好啊，也不要去跟随啊，因为因为你从他的生活里面看不到他走十字架道路的的样子啊，你反而看到的是十字架的仇敌啊。所以不要被那些服侍的外表所所欺骗啊！我们之前也是啊，有时候看到一个一个一个神的仆人啊，哦哇，这服侍好有果效啊
，所以呢，尽量奉献奉献到他的那个机构里面去了。可后来知道说啊，他家里面生活啊，非常的奢华、啊。后来讲说，哎呀，这样不对啊，这神的真仆人怎么会是这样子呢？哦，后来就决定决决定说啊，还是不要跟呃这样的这个这样的人啊，都都有联系啊。哦，这个真的不是说你看得不出看不出来他是走十字架道路的。好、哦，所以。圣经里面的原则，让我们知道，走十字架道路就是要舍己，要以认识基督为至宝，要以天上的事为念。哦，啊，这个是神在我们身上的布告啊。OK， 所以第四章我就简单的讲一下就好了。他这里啊，他一再在说啊，呃，喜乐啊，第一节，你们就是我的喜乐啊。然后第四节，你们要靠主常常喜乐。我在说你们要喜乐啊。然后第十节，我靠主大大的喜乐。嗯，好像这个菲利比教会啊，非常好，对不对啊？这个非让保罗呢，非常的这个感到很贴心啊，让他很受感动，因为他非常有爱心。但这个教会啊，就是可能两个问题，一个问题就是说，有时候有些人不太同心，所以这边有两个人啊，一个叫有阿爹啊，这个虽然说爹，但是他其实是女的啊，还有一个寻都基啊，这两个是很重要的同工，但是呢，会有一些意见不同啊。保罗就劝他们两个呢，你们还是要同心，好、哦，要同心，这是教会里面啊、呃，大概唯一的一个缺点。那如果另外还有一个缺点呢，就是这个教会啊，好像比较容易忧虑，啊、哦，比较容易忧虑，啊、哦，比较容易啊、呃、担心，哎，所以呢，就怎么样，不容易喜乐，不容易喜乐。哎呀，我们这个人如果啊碰到一些事情啊，马上就担心了、啊，我们就不容易喜乐起来，对不对？哈、哦，但是呢。保罗给他的目，给他的秘诀就是：你们要喜乐啊！我在说你们要喜乐啊！他说我喜乐不起来怎么办啊？哦，他第第六题啊，他说应当一无挂虑啊，不要挂虑啊。英文是说啊 ，Do not be anxious about anything 啊 ，Do not be anxious about anything， 不要为着任何事情焦虑。如果有一件事情让你感到焦虑啊，让你感到心里头啊就是烦躁啊，他说怎么办啊？怎么办？他说啊。By prayer and petition with thanksgiving, uh, thanksgiving, ah,、uh, present your request to God. Ah,、uh, 你只要把你的这个焦虑啊，马上卸给神，把你马里边那个担忧啊，马上卸给神。好、uh, ，那时候就业啊，就业那时候啊， uh, 这个开完刀啊， uh, 他这个人就开始一个大改变啊， uh, 很大的一个改变是什么呀？我发现他很会交托了，以前他很容易。焦虑的啊、哦，焦虑心里头在那想说怎么办啊、哦，怎么办？然后就跟我讨论要怎么办。然后我说船到桥头自然直，他就更焦虑了啊、哦。哎呀，这样的先生让他更操心了啊、哦。所以他一直要想到一个万全的这个怎么样一个方案之后，他才能够不焦虑。但是他自从啊这个 cancer 然后开过刀以后啊，哎他改变了。那时候他就就对神有一个活的信心。啊，那时候我就碰到一件事情啊，我说，哎呀，这个事情啊，我怕，恐怕会如何如何啊、哦，我担心可能会怎么样。他说，那祷告啊，马上，现在马上祷告，不要在那边想说怎么样怎么样，立刻祷告，我把这件事情交交给主，交托在主的面前。我说啊，这样子，啊、哦、好，马上马上祷告，祷告祷告祷告祷告之后交托给主了，你心里的那个那个重担啊，就挪去了。所以。后来我再碰到另外一件事情，我说：“哎呀，这件事情啊，恐怕不，哎，担心以后会有怎么样的这个发展或结果。”他说：“那马上祷告，我们现在马上祷告。祷告完之后，他就他就不担心了啊。哦”哎，我说：“哎，这个好像就真的是《菲利比书》四章哈、哦，这个第六节、第七节所说的，要一无挂虑啊。挂虑的话是犯罪啊、哦。这个在神的眼中，这是这不是信心的表现啊。”就是要要一无挂虑啊，不要 anxious， 不要为着任何事情焦虑啊。他说你就是祷告，祷告呢要带着什么？带着感谢啊，不是祷告加上感谢，而是不不是说，呃，这里不是说，呃，凡是借着祷告祈求和感谢，不是感谢，不是和感谢，应该说带着感谢。你的祷告里面要带着感谢，你的祈求里面也要带着感谢。好像这个是感谢这东西啊。好像是 side dish， 就是你主菜是这个，但是你旁边一定要配这这个感谢，一定要带着感谢献上哦。那然后呢，他说神所赐出人意外的平安呢，就在基督耶稣里保守你们的心怀意念。The peace of God which transcend all understanding， 
，这个神的平安啊，是超越人的理解。我没办法想的理解的，哎，怎么会有这种平安？祷告完之后啊，有一种这个你没办法说出来的，超越你理解的个平安啊，会来护卫着，会来捍卫着你的心跟你的 mind， 你的心就不会在那边慌了。你的思想就不会在那边跑来跑去了，因为什么？因为有个神的平安在那边护卫着他，在我们的心里做主了。在、啊、做做主，哎呀，有个很正，所以这个人就就就就就,就平静下来了。不然的话，哎呀，哭啊，哎呀，担心啊，对不对？哦，所以这是菲利比教会的可能的一个问题啊、哦，容易焦虑，容易担心啊、哦，然后呢，就喜乐不起来。保罗说：“你们要喜乐，要喜乐！我现在监牢里面啊，我都还充满喜乐啊！你们在监牢外面的更要喜乐啊，对不对？对对是不是？啊、呃，我要要担心啊，要要不快乐啊，我比你们有更多理由啊！那连我都这么喜乐啊，你们要更加的喜乐哦。我们担心啊，其实是对上帝一个非常大的羞辱。”如果一个小孩子他常常在那边皱着眉头说：“爸爸，我们明天还有饭吃吗？啊，我我的学费还可以交得出去吗？啊，这个是对他的父亲一个很大的羞辱，是不是？啊，那当然了，有的时候真的是，呃，环境不好，景气不好啊，爸爸失业或什么的，哎、呃，那是非常让人同情的啊。”但是我们的天赋，它完全不会受什么景气的影响。这个整个的宇宙万物都是它创造的，千山的牛，万山的羊，都是它的哈。嗯，所以呢，如果我们为一些事情在那边担忧的话，我们就是等于在说上帝，上帝能力太差啊，可能这件事情他解决不了。所以呢，我要加上忧虑来帮忙一下。嗯，这个是完全不正确。这都是吃了这十三个树的果子以后留下来的那个遗毒啊，遗留下来的那个毒素。嗯，所以我们要回复成非常单纯，像孩子一样的信托神。嗯，对。所以那时候我信主之前啊，哎呀，那时候常常好多，常好多忧虑啊。啊，主啊，啊不是主啊，那时候他说啊，我到底应该跟哪个指导教授啊？啊。到底要要怎前面路到底要怎么走啊？这边担心啊，因为很怕这个。现在跟着这个有奖学金的指导教授呢，将来一毕业之后呢，哎，那时候就找失业了。但是呢，呃，跟着另外一个好像这个前景啊、呃、比较好的呢，但是却没有奖学金，那、啊、怎么办呢？可他信主之后啊，哎，都不担心这个了。为什么呢？因为知道天赋啊，比这个世界上这个景气还更大。神，上帝一定会为我预备一个最合适我的工作啊！我不用担心了、啊，我现在要抓住这个教授，抓住那个教授啊！到最后一毕业之后啊，整个景气又变了，怎么办啊？这个到时候那个风水轮流转了、啊，你说到时候可能你怎么知道说将来预期将来会怎么样呢？今天最要紧的就是我要刚好紧紧抓住我天赋的手啊！啊，我不要松开啊！那天赋带我往哪边去啊？他就负我的责任啊！所以从那天开始啊，我睡觉可以睡得很好啊！以前都是常常跟人家在那边。担心来讨论去讨论来讨论去，从那天开始啊，不担心了，哎，所以腓利比教会啊，保罗劝他们要喜乐，然后呢，有什么挂虑，马上交托给神啊、哦。然后他说最后啊，他说他感谢他们啊，给他的一些哈、哦、那个馈馈馈赠啊，带着一些东西来供应他。他说啊，他说我所以我现在好，嗯、呃，因为你们思念第十节啊，思念我的心如今又发动了哈、哦，然后我就大靠主大大喜乐啊。十一节啊，我不是因为缺乏说这话啊，不是说因为我现在缺东西啊，你们现在送东西来啊，我就大大喜乐了。我不是看到你们的礼物才喜乐的，我是看到我是因为因为你们有这样的心啊，我就为着你们喜乐啊，因为你们你们有这样的心哈、啊，神会祝福你们，会奖赏你们的。其实我对我来说啊，我是没有关系的。他说我啊，我已经知道秘诀了，我知道怎么样处卑贱了，也知道怎么样处丰富啊，或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏。随时现在我都得了秘诀啊！保罗他他说，我哎我们也不是说哎哎四篇二十三篇不是说耶和华的是我的牧者，我必不是缺乏吗？为什么保罗好像也是会缺乏呀？啊，哎，他因为对啊，我们我们的天赋是不会让我们挨饿受冻，这个是不会不会因为他这个这个是他能力不够不会。如果我们今天有受到一些这方面的哈
这是因为神是让我们有有这个恩典啊，能够与基督的这个什么这个受苦有份啊，能够与主一同受苦啊，那补满基督患难的缺欠啊，这是我们的荣耀啊。哦 ，OK， 那跟当初当初那个呃大卫那时候的的情况不一样啊。好、哦，那今天我们我们今天还有一个更荣耀的一个一个一个呼召，我们今天已经不是那个当初那个层次了。当然了，我们神。我们今天生活上面所需要的哈，啊，所需要的一切神都知道，好，但是呢，我们要有一个更更高的一个心智啊，主啊，我愿意为你哈，啊，经过一切，如果说是，甚至于是有缺乏，但是这个缺乏的当中啊，让我能够经历到你那个复活的大能啊，那主啊，我愿意啊，所以保罗就学到这个秘诀啊，虽然他好像表外面外表看起来好像是在缺乏的当中，但是啊，他说。他说：“神啊，在他里面运作啊，让他怎么样，凡事都能做，凡事都能做。不是说我想做这个就做那个，做那个，不是说他可以随便做。I can do everything through him who give me, uh, give gives me strength。就是说，保罗他想要做，做呃，他想要完成一件事情，但今天呢，好像是是他在一个缺乏的当中，但是他可以祷告神，让他在这个缺乏的当中呢。”他还是能够游刃有余去完成神要他做的事情。以前我们那个，以前我们住在新新竹啊，台湾那时候，啊，那时候我们邀请了一个讲员来啊，就我们帮他在我们的这个上班的地方啊传福音啊。那后来呢，因为他这个很有名嘛，就那个清华台呃那边我们那个清华大学在台湾那个清华大学呢那边也也邀请他过去，呃，也也也有一些弟弟兄姊妹在那边，那我们就帮他安排哦、啊。来让他也到那边去传福音，然后呢，还有那边还有个科学园区啊、哦，那我们也联络那边的弟兄们啊、哦，他们也有帮帮他安排这个机会，他也到那边去传福音。那、啊、甚至于在我们自己所住的那个社区里面啊，我们也用自己的那个房子房子啊，教室教室啊，也开了一个机会啊，让他在那边传福音啊。那传福音的时候呢，啊，我们虽然这个教室，然后我也在那边用这个投影机啊什么等等在那边弄，那时候投影机还不是很普遍啊。结果那个这个讲员呢，他他自己。的太太家里面是娘家非常有钱啊，那他自己到外面去去去，呃传传道的时候呢，常常也住在那些非常有钱的这个长老呃执事的家里面啊，所以他都经历到经历过那些，结果呢他到我们这边一看啊，哎呦看到我们住的这个房子啊，普通的 apartment 很简单啊，那开的那个车子呢是最便宜的国国产车啊，呃但是呢奇怪了，这办聚会啊传福音啊。他就觉得说，哎，其实我们什么道具都有啊、哦。这个说投影机有投影机，说这个这个什么这个喇叭、音箱什么这个音响设备都有啊、哦。然后什么东西都有，他就他就他就用一个很不可思议的话，对呃口气对我们说，他说：“你们真的是看起来好像是一无所有，可是确实样样都有。哦”这个是保罗他说的哈、哦，看来一无所有，确实样样都有哈、哦。哎，那时候我们就我那时候突然觉得说啊。哎，神真的是让我们非常的富足，啊，非常富足。虽然我们所所用的都一些过得都很很很怎么样，很简朴的生活了，但是呢，当要传福音的时候，要要做主公的时候呢，什么都不缺。保罗在这边就就是讲到就是这个，他靠着加给他力量的，他什么都能做。好、哦，他虽然是外表啊，有时候看起来他好像是有时候会饱足啦，有时候会饥饿啦。但是神的旨意啊，当神让他做这件事情的时候，他完全不受这些的限制跟拦阻。神的恩典丰丰富富够他用的，甚至有时候他好像身体觉得说比较比较软弱啊。但是当需要服侍的时候，神的能力一加上加给他，他马上就能够完成神要他做的工作。靠着加给我力量啊，凡事都能做的意思是这个啊。好，所以他说啊，他他今天有人把这个奉献送给他。他高兴不是为了他收到这个钱高兴啊，是因为为了那些弟兄姊妹高兴。他那些弟兄姊妹们是他的冠冕，是他的荣耀啊！啊，有一天到天上的时候啊，他的冠冕呢就是这些弟兄姊妹啊。好、啊，最后就是第九节哈，呃、啊，你们呃从我所身上所学习、所领受、所看见、所听呃所听见、所看见的这些事，你们都要去行啊，是平安的神就必与你们同在啊，都要去行啊。英文说。Put it into practice， 啊，要 put it into practice， 就是你们就要操练了、啊，不是光听了就好了，要操练，啊，要操练。那
这些操练啊的根基，就是说它里面他们里面跟神的那个那个连接，跟神的那个交通。你光是看到外面有一些美好的一些品品性啊，哎，我也要跟着做啊，哦，我也要温柔啦，哦，我也要谦卑啦，啊、哦。所以如果是光是看外面的话，其实啊，还是还是不对，还是不够的。其实最要紧的是从里面。里面呢，你享受到神啊，对，你更多的把自己放下，神更多的充满你，更多充满你之后啊，这时候你就容易活出神要你活出的样式来啊。OK， 所以这个是腓利比书啊，这些人成为保罗的冠冕，哎，那个啊，我我昨天就看到一个，我想到一个那个叫做 Samuel r u s s e l b e r g 啊 ，Samuel r u s s e l b e r g 他他他是他的那个。他的他写的很多呃书信，那书人家就根据他的书信写了一首诗歌，叫做《玉露沙场》。其中有一节，他就讲到说啊，他讲到说，当有一天他在天上，他还是为着他以前的所牧养的那些弟兄姊妹们在那边流泪啊，在那边祷告。但是当他看到啊，他在天上看到他过去所服侍的人出现的时候，他说啊，那时候啊，他说他这个天堂对他来说就成为两个天堂了。只要他看到有一个他过去所服侍的弟兄姊妹们在天堂啊，也也来了。他说，那个天堂对他来说就成为两个天堂了。哦，这个就保罗的心心态啊。他说，弟兄姊妹啊，你们是我的冠冕啊。我在天上如果只有我一个人的话，还是不还是还是很失落啊。但是你们一出现啊，真的成为我的冠冕啊。好，这个是菲利比教会在保罗身心中的这个地位啊。好，下次我们就要读哥罗西书了。多了。